நான் போடுறது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் ஸோ கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி காட்ட வரல வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு மதிய வணக்கம் இரவு நட்டம் படம் இப்போ முடிஞ்சு வர நவம்பர் எட்டு இந்த படம் வந்து வெள்ளித்திரைக்கு வரதாக இருக்குது இந்த படத்தில் முக்கியமாக நடித்த ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் வேறு சில ஷூட்டிங்லாம் வரல இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து சேலத்தில் ஏற்காட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் இரவு நில ஆட்டம் அதாவது இன்றைக்கி வளர்ந்து வரும் இந்த சமுதாயத்தில் இன்றைக்கி பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் கால காலேஜில் படிக்கக்கூடிய பசங்கள் மற்றும் பொண்ணுங்கள் இவங்க வந்து போதைக்கு எப்படி அடிமையாக வராங்க ஸோ ஸோ அதில் அதில் அதை சம்மந்தமான ஒரு ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் அப்படின்ட்டு ஒரு கண்டென்ட் தான் இந்த படம் அதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைங்களை இன்றைக்கி வந்து அதை எப்படி போலீஸ் போலீஸ் ஓரியன்ட்டடாக அவங்க எப்படி காப்பாற்றுறாங்க ஸோ அவங்கள எப்படி இன்றைக்கி வந்து செக்யூர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ண ஒரு கதை தான் வந்து இரவு நாட்டம் அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய ஒரு கிரைம் ஓரியன்டட் ஸோ நைட்டானால் ஒரு கொலை நடக்கும் அந்த கொலை ஏன் நடக்குது ஸோ அது எதனால் நடக்குது ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கதையை வந்து இந்த படம் மூலிமா நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் ஆர் சேகர் இந்த படத்தை இவர் தான் தயாரித்தார் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் ஒரு வில்லனாக வந்து பாண்டு நடிச்சிருக்காரு அந்த அந்த ஸ்கூல் குழந்தைங்களில் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஸ்கூல் குழந்தைங்களாம் வந்து திருக்குறளி இவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து அருவம் நெஞ்சுக்கு நேதி இந்த மாதிரி படங்களில் வந்து அவங்க முக்கியமான ஒரு கே கேரக்டரில் வந்து நடிச்சிருக்காங்க மெர்லின் இவங்க வந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க படமும் ரிலீஸ் ரெடியாக இருக்குது ஸோ அந்த பாதிக்கப்படிய குழந்தை குழந்தை ஸ்கூல் குழந்தைங்களில் ஸோ அவங்களும் ஒரு கேரக்டராக அந்த ஸ்கூலில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மெயின் லீடாக வந்து ஹரீஷ் ஒரு முக்கியமான கேரக்டரில் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ யூடியூப்பில் ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஒரு நண்பர் ஸோ இவங்க இந்த 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 கதை இந்த இவங்க எல்லோரும் வந்து இந்த இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா இப்போ நடிச்சிருக்காங்க சரவணன் சார் வந்து பருத்திவரன் சரவணன் சார் வந்து இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரமாக நடிச்சிருக்காங்க ஸோ மத் மற்றும் நிறைய நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காங்க எல்லோரும் வந்து சிறப்பாக நடிச்சிருக்காங்க எல்லோருனால ஒரு சில சில காரணங்களால் வர முடியல ஷூட்டிங்கில் வேறு வேறு ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க இந்த படத்தை பற்றி சில கொஷின்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் கேட்கணுனாலும் கேட்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த படத்தை பற்றி இப்போ தயாரிப்பாளர் கொஞ்சம் பேசுவார் வந்திருக்கும் பத்திரிகை நிருபர் அனைவருக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர் அவர்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏன்னா ஒரு படம் ஓடுறது ஓடாமல் இருக்கிறது நல்ல பேர் வாங்கிறது நல்ல பேர் வாங்க உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து பெரும் படத்தை வந்து செலவு பண்ணி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் போடுவீங்க அதை நம்ம தப்பு சொல்லலை சிறு பட தயார்ப்பாளர்களை நீங்கள் ஊக்குவிக்கணும்னு சொல்லி உங்களை வந்து பணிவிட நான் கேட்டுக்கிறேன் இப்போ எல்லோரும் வசதியாக இருக்கிறாங்கன்னா நாம் என்றைக்கு மேலே வருது நாமளும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் எடுத்து ஒரு படத்தை வந்து திரையிடுறோம் அது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வெளியே ஓடுறோங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் அது நீங்கள் வந்து மீடியாக்கள் போகிறோம் எங்கள் மாதிரி இந்த சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக பண்ணணும் கொஞ்சம் விளம்பரம் அதிகமாக எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை மென்மேலும் வளரணும்னு உங்களை நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு வந்து நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த படத்தை வந்து நான் ஒரு தயாரிப்பாளராக நான் வந்து இந்த சினிப்பீடில் நான் வரல ஒரு சின்ன கேரக்ட் நடக்கிறதுக்கோசம் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு செந்தில்குமார் அவர்கள் வந்து இந்த படத்து துறையில் வந்து சினிமா துறையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தார் அந்த படத்தில் வந்து டேரக்டர் தமிழ் செல்வம் தான் டேரக்டர் வந்தார் நான் நடிக்க தான் முதல்ல வந்தேன் ஒரு அட்டி சீன் ஒரு சீன் நடிக்கலான்னு ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு நாடகம் நடிக்கிறார் அவருடைய ஜீன் என்ன எனக்கு அந்த என்ன வந்தது என்ன தெரில நான் நடிக்கணும் ஒரு ஆசை இருந்தது அந்த இதில் வந்து என் செந்தில்குமார் என்னோடய நண்பர் மூலிமா நடிக்கலான்னு படத்துக்கு வந்தேன் நான் அது வந்து இதெல்லாம் ஒரு பொலப்பாடா அப்படின்னு ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு படம் நான் நடித்த ஆரம்பித்தது அதில் ஒரு ரெண்டு சீன் கொடுத்தாங்க அப்புறம் என்னோடய கேரக்டர் பார்த்து நடிப்பை பார்த்து படம் முடிச்சும் புல் த்ரோ நடிகராக என்னை வந்து அதில் வந்து டேரக்டர் தமிழ் சீல் வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து என்னை ஒரு நடிகராக அதில் வந்து உருவாக்குனார் அவருக்கு வந்து நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல் சாதாரண இந்த என்ன ஒரு நடிகனாலும் ஆக்குனது இல்லாத ஒரு தயாரிப்பாளராக இந்த இடத்துக்கு கொண்டாந்து என்னை வச்சுருக்கிறாருன்னா அது தமிழ் சீல் வந்து அதை நான் செய்ய பாராட்டு நான் தெரிவிக்கணும் ஏன்னா ஒருத்தர் நம்மளை ஏனில் வச்சு தூக்கி விடுவாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம முதல்ல பாராட்டணும் யாராக இருந்தாலும் சரி கோடிசாரனாலும் சரி பிச்சைக்காரனாலும் சரி கீழே இருந்தாலும் மேலே இருந்தாலும் அவங்கள நம்ம பாராட்டணும் அப்போ தான் நம்ம வளர முடியும் அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்துகிற மாதிரி அந்த விஷயத்தில் இந்த படத்தை வந்து நான் த
பிறந்தங்களோட சேர்ந்து கெட்டு போயிடுறாங்க டியூஷன் போகிறேன் அங்கே போகிறேன்னு சுற்றுறாங்க விளையாட போகிறேன்னு சொல்லி சுற்றுறாங்கன்னு சொல்லி பல காரணங்கள் பேரண்ட்ஸு மாணவர்கள் மேலே தெரிவிக்கிறாங்க எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அது நல்லவராயினும் தீயவராயினும் அன்னை வளர்ப்பதிலே அன்னை வளர்ப்பதிலே அப்படின்னு நடிகர் எம்ஜிஆர்லாம் வந்து பாட திரைப்படம் மூலிமா மக்களுக்கு நீர் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு அதே மாதிரி நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி இந்த நாடே இருக்குது தம்பி குழந்தைகளை நல்ல நல்ல பிள்ளைங்களை தான் நாடே இருக்குது அந்த குழந்தைங்களை யார் வளர்த்தணும் யார் எப்படி கொண்டு போகணும்னு அன்னைக்கிட்ட கொண்டு போய் கடைசி அந்த பொறுப்பு கொடுத்துட்றாங்க அப்போ அன்னைக்கு என்ன பண்ணோம் அன்னை மட்டும் காரணம் இல்லை அப்போ அம்மா அண்ணன் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் யாராக இருக்கிறாங்களோ அந்த மாணவர் வந்து பாதுகாப்பாக நம்ம வளர்த்தணும் பாதுகாப்புனா என்ன நமக்கே பாதுகாப்பு இல்லாமல் நம்ம வளர்கிறோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் அந்த வீடை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு கதவு போடுறோம் அந்த கதவு பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு பூட்டை போடுறோம் அந்த பூட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு வாட்சுமேனை போடுறோம் அந்த வாட்சுமேனை பாதுகாக்கிறதுக்கு கேமரா வைக்கிறோம் நாம் ஒரு வீடு கட்டணுங்கிற அறிவு வசதி நம்ம ஒரு வளர்ந்த வாட்டி தான் அந்த வீடே கட்டுறோம் நமக்கே ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை நம்மள ஒருத்தர் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு இத்தனை முறையில் கொண்டு போய் நம்ம ஒரு வீட்டை பாதுகாக்கிறோம் அப்போ ஒன்றும் தெரியாத சிறார் பிள்ளைகளை நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும் அவங்கள கண்ணுங்கிறதுமா நம்ம பாதுகாக்கணும் பள்ளிக்கடை போகிறோன்னா வந்தானா என்னப்பா பண்ண இது பண்ண பார்க்கணும் அவனோட பையெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும் முதல்ல வாரம் ஒரு முறை பேக்கை செக் பண்ணணும் இந்த மாணவர் வந்து அஞ்சாவதுலேருந்து எட்டாவது வரைக்கும் பசங்க எல்லாமே பலவித போதைப்பொருட்கள் அடிமையாக வராங்க அவங்கள நம்ம பாதுகாக்கணும் எல்லா பிள்ளைங்களும் தப்பாக செய்கிறதுன்னு சொல்ல சில மாணவர்கள் அடிமை ஆகிடுறாங்க அதே மாதிரி மாணவர்கிட்ட வந்து பிள்ளைங்கிட்ட வந்து பெற்றவங்க வந்து பேசணும் முதல்ல சில நீ குடும்பம் கெட்டு போகிறது காரணம் அதுதான் அப்போ ஒரு இடத்துல கொண்டுக்கிற ஒரு செல்லு வருது அவர் பேசுகிறாரு அம்மா கிட்ட ஒரு செல்லு இது அவர் பேசுகிறாரு பையனுக்கு செல்ஃபோன் வந்து அவன் எடுத்துகிட்டு உரும்பு போடுறான் என்ன பேசுகிறாங்க யார் என்ன பண்ணுறாங்க யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் பசங்க பள்ளிக்கணும் போயிட்டு வந்தால் பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி பேசணும் அன்பால் பேசணும் அரவிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளோட இணக்கமாக பலவமாக அவனுக்கு அந்த கெட்ட செயல் வராது பள்ளிக்கிட்ட முடிஞ்சிச்சா அஞ்சு மணிக்கு முடிஞ்சா வீட்டுக்கு வரானா டைமை பாருங்கள் லேட்டாக வரானா போய் பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம சம்பாதிக்கிறது வாழ்கிறது எல்லாமே நம்ம பிள்ளைகளுக்காக தான் சம்பாதிக்கிறோம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அவமானப்படுறோம் இது எல்லாமே நம்ம பிள்ளைகளுக்காக தான் நம்ம செய்கிறோம் அப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அனுபவப்பட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோமா அது என்ன பிரயோஜனம் வெள்ளாமல் வளர்ச்சி எல்லாமே அறுவடை செய்கிற நேரத்தில் தண்ணி விடாமல் காஞ்சி போச்சுனா அது யாருக்கு நஷ்டம் விவசாயிக்கு தான் நஷ்டம் அந்த விவசாயிக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் அதேமாதிரி பிள்ளைகளை வந்து நல்ல முறையில் நம்ம கொண்டு போகணுன்னா பேரண்ட்ஸ் தான் அது காரணம் பிள்ளைங்க கெட்டு போச்சுன்னு நம்ம சொல்லவே கூடாது அதுதான் அந்த ரெண்டு பாத்தியுமே நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக நான் வச்சேன் எல்லாத்துக்குமே உதாரணம் இருக்குது அது நம்ம பெற்றோர் கையில் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து அந்த படத்தில் வந்து எப்படி போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாக வராங்க இது யார் மூலியமாக வராங்க எதுக்காக செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம படத்து மூலியமாக காட்டிருக்கிறோம் ஒருத்தர் வாழணும்னா ஒரு நாலு பேர்த்தை இலக்க தான் செய்யலானுங்க அதே மாதிரி நம்ம ஒரு மாணவர்கள் வந்து கெட்டு போனால் தான் அந்த கும்பல் கூட்டம் பிழைக்கும் அந்த கும்பல் கூட்டம் பொழைக்கிறதுக்கு மாணவர் மாணவிகளை அடிமையாக்கி போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக்கி அவங்களுக்கு சின்ன பணமாக்கி பல விதமான விமர்ச்சிகளை ஈடுபடுத்துகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தை மூலிமா நாங்கள் காட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் பத்திரிகையாக நிறு நிருபர்கள் வந்து இது எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி இது நல்ல விளம்பரம் கொடுத்து எங்களுக்கு ஆதரவு தருமாறு மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த படத்தில் வந்து அந்த சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் குழந்தைங்களில் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணாக வந்து திருக்குறளில் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த இதை அதை பற்றி சில விஷயங்கள் பேசுவாங்க வந்திருக்கும் பத்திரிக்கை நண்பர்கள் மற்றும் ப்ரெஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் திருக்குறளி இரவு நீளாட்டம் பார் இந்த மூவியில் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகி இருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் பொண் கதாபாத்திரத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன் இதிலிருந்து நான் எப்படி மீட்கப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஸ்கூல் பசங்க மாணவர்கள் அதிகமாக போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிறாங்க அதிலிருந்து எப்படி வந்து அவேர்னஸ் கொடுத்து மீட்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம படத்தில் காமிச்சிருக்கோம் இப்போது ஒரு ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்போது நம்ம ஃபேமிலியிலே சரி நம்ம அண்ணா தங்கச்சி எல்லாருமே இருப்பாங்க பட் அதில் யார் யார் போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாக இருக்காங்கன்னு நமக்கே தெரியாது அதனால் இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக
எப்படி வந்து பார்த்துக்கணும்னு நம்ம படத்தில் தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக மூவியை வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வந்திருக்கோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னோடய நேம் மர்லின் இரவினில் ஆட்டம் பாரில் நானும் வந்து ஸ்கூல் போனால் ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நவம்பர் எட்டு உலகமெங்கும் வெளிவர இருக்குது இந்த படத்தில் ஒரு ரொம்பவே ஒரு அருமையான விஷயத்தை விழிப்புணர்வாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நல்லது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கெட்டது பயங்கரமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் எல்லோரும் போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்காங்க ஏன் நம்மளே பார்த்துருப்போம் போதையை போட்டுட்டு ஆசிரியரை மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிறது அவங்க மேலே கை வச்சு அடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு மாணவர்கள் குழந்தைகளாகவே நடந்துக்க மாட்டுறாங்க அதனால் பெற்றவர்களாக நம்மளும் சரி யாராக இருந்தாலும் அவங்களோட வளர் அவங்களோட வளர்ப்பு எப்படி இருக்கணும் அவங்களோட நடைமுறைகள் எப்படி இருக்கணும் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஒரு எடுத்துக்காட்டான படம் தான் இந்த இருவினில் ஆட்டம் பார் எட்டு உலகமெங்கும் வெளிவர இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் இந்த படம் வந்து த்ரில்லர் பேஸ்டாக க்ரைம் பேஸ்டாக அமைஞ்சிருக்கு நன்றி வணக்கம் ஹாய் என் பேர் ஹரீஷ் நான் யூடியூபர் ஓகே இந்த மூவி ஆக்சுவலாக நவம்பர் எயிட் அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ எல்லோரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் ஏன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜென்ரேஷனில் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கோ அதே ஆப்போசிட்டில் பேட் திங்க்கும் அதிகமாக இருக்குது சொல்ல போனோம் ஏன்னா இப்போ ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் அதிகமாகிட்டாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக எல்லோருமே பாருங்கள் பார்த்து இந்த படத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதாவது போதை ஆசாமியை வந்து சூறை ஆடுறது போலீஸ் தான் போலீஸ் வந்து நைட்டில் வந்து அவங்கள அந்த கொலை ஒரு டேட் நைட் ஆனால் நைட்டான ஒரு கொலை நடக்கும் அந்த கொலையை வந்து எப்படி வந்து போலீஸ் வந்து அதை க்ரைம் அண்ட் பேஸில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அந்த கொலை அந்த கொலைக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த கதையில் முக்கியமான கருவா சொல்லியிருக்கோம் இது ஆக்சுவலி வந்து இன்றைக்கி பார்க்க எல்லாருமே ஜென்ரேஷனில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்னைக்கு பசங்களை வந்து ட்ரக்ஸ்க்கு வந்து அடிக்ட் ஆக அடிக்ட் அடிக்ட் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு உருவாக்கப்படுறாங்க காரணம் என்னென்னா அது இன்றைக்கி சமுதாயம் ஸோ குழந்தைகள் வந்து இன்னைக்கு அதை ஒரு வியாபார பொருளை மாற்றத்துக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்கான் ஸோ அதை வந்து அதை அதை பயன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கதையை வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஏதாவது கேட்குங்க ஆக்டர் பாண்டு அவர் இந்த படத்தில் முக்கியமான வில்லன் அந்த குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் வந்து அடிக்ட் ஆகிறது அவர் தான் அவர்கிட்ட பேசுங்க வணக்கம் என் பேர் பாண்டு இயக்குற தமிழ் சில அவர்களுக்கு ஒரு ஏழாவது படம் சிறந்த முறையில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு சேகரன் அவர்களுக்கு மனமாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தை எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அடிமையாகிறாங்க அடிமையாகிறாங்க ஆனால் அடிமை ஆகலை அடிமையாக்கப்படுறாங்க அந்த கும்பல் தான் அடிமையாக்குது சரிங்களா நல்லா இருக்கிற குழந்தைய வந்து கெடுக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை மேலே தப்பு சொல்லக்கூடாது பெத்தையும் மேலே தப்பு சொல்கிறோம் ஆனால் தப்பான முறையில் ஒரு கும்பல் சுற்றிட்டு இருக்குது எப்படியோ ஒரு முறையில் போலீஸும் எவ்வளவோ தடுக்கிறாங்க எவ்வளவோ பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பிடிக்கிறாங்க ஆனால் எப்படியோ ஒரு முறையில் இன்னுமே விற்றுட்டு தான் இருக்காங்க அதை வந்து இந்த கும்பலை எப்படி போலீஸ் கண்டுபிடிக்குது அப்படிங்கிற எடுத்துக்காட்டில் நல்ல ஒரு உதாரணமாக இந்த படம் வெளியே விட போகிறாரு நவம்பர் எட்டு அன்றைக்கி ரிலீஸு கண்டிப்பாக இது பெரிய படமோ சிறு சிறந்த படமோ சின்ன படமோ ஆனால் மக்கள் மத்தியில் எடுத்து செல்வது பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் மட்டும்தான் உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா நல்ல படம் கண்டிப்பாக அது உங்களால் அது கண்டில் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் படம் பார்க்கல அதனால் ரொம்ப தேங்க்யூ இருந்தது <laughs> 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 அதனால் அந்த பார் வச்சோம் வேற ஏதாவது கொஸ்டின் கேங்க சார் கரெக்ட் 
முழுமையாக <laughs> இல்லை சார் அதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அருமையான கேள்வி தான் நாங்கள் இது மது குடிக்கிற மாதிரி பாட்டில் சீன் படத்தை வச்சுருக்கோம் நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து உங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து உங்கள் அப்பா அம்மா சின்ன வயசுலேருந்து போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவங்க இல்லை மேக்சிமம் இல்லை இல்லைங்களா ட்ரங்க்ஸ் எடுப்பாங்க கள்ள சாராயம் குடிப்பாங்க சாராயம் குடிப்பாங்க கல் குடிப்பாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைங்க இல்லை இல்லை இருக்குங்க இருக்காங்க இப்போ சமீப காலமாக போதைப் பொருள் தான் நீஸ் விளம்பரம் அதிகமாக நமக்கு வருது இல்லைங்களா அதை மென்ஷன் பண்ணி தான் இப்போ நாங்கள் இந்த படத்தை நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம் பள்ளி மாணவர்கள் வந்து எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் அதை மெயினாக காட்டிருக்கிறோம் அதேமாதிரி பள்ளி மாணவர்களுக்கு எங்கள் படத்து மூலிமா அவங்களுக்கு மாணவிகளுக்கு இலவசமாக நாங்கள் இந்த படத்துக்கு நாங்கள் டிக்கெட் நாங்கள் வாங்குகிறோம் சொல்லுங்க சரிங்க இல்லைங்க சார் எங்கள் படத்தில் எம்ஜிஆர் பாட்டும் இருக்குது சார் பாட்டும் வச்சுருக்கோம் எம்ஜிஆர் பாட்டும் இருக்கு இல்லை சார் ரெண்டாவது படம் சார் இன்னும் அது ரிலீஸ் பண்ணல சார் அடு இந்த படத்துக்கு அடுத்தது இன்னும் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு எட்டாம் தேதி சார் ஒரு நூறு தேட்டர் எதிர்பார்க்குறோம் சார் நூறு தேட்டரா காட்டப்படல சார் இது போலீஸ் முழுக்க முழுக்க நல்லவங்களாக தான் காட்டிடுவோம் போலீஸில் வந்து அந்த போலீஸ் ஆ இல்லை அது நம்ம சொல்ல முடியாது ப்ரெஸ் மீட்டில் நம்ம எப்படி சார் சொல்ல இல்லை இது அதை மீறினா அதாவது இப்போ ட்ரக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் பல விதமான ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ நான் அந்த கண்டென்ட்ல வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்கெட் ஓரியன்டாக நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட் சாக்லேட் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து அந்த பிஸ்கெட்ஸ் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிடும்போது அடிட் ஆகி அடிட் வர நம்ம ஒரு பெக் அடிக்கிறோம் ரெண்டு பெக் அடிக்கிறோம்னா அது ஒரு ஆஃப் ஒரு ஃபுல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம உடம்பு ஒத்துக்கிற அந்த மாதிரி இதில் வந்து பிஸ்கெட் ஒரு பிஸ்கெட் சாப்பிட்டா அடுத்த பிஸ்கெட் அதுக்கு அடுத்த பிஸ்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்றைக்கி நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து விதவிதமாக வந்துருச்சு இன்றைக்கி ஸோ எந்த ரூபத்தில் நம்ம பிஸ்கெட் ஒரு பிஸ்கெட் அந்த பிஸ்கெட் சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்த நாள் அந்த பிஸ்கெட் சாப்பிடணும்னு தோணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரக்ஸ் வந்து புதுசாக வந்துருக்கு இப்போது இது ஒன்று சார் கிரைம் ஒரு கிரைம் திருளராக கொண்டு போயிருப்போம் அதாவது இந்த போதை பொண்களை அந்த பசங்களை வந்து போதைக்கு அடிமையாக்குறவங்களை அதை வந்து ஒருத்தன் கொள்ளுவான் அவன் யார் கொள்கிறான் எதுக்காக கொள்கிறான் அப்படிங்கிறது அது 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 வந்து அதுதான் அந்த கதையில் ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் சார் கண்டிப்பாக என்டர்டெயின்மெண்ட் அந்த இரவணி ஆட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சாங் வந்து ஆ இரவணி ஆட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சாங் வந்து கொஞ்சம் சின்ன ரீமேக் சாங் ஒன்று இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாருக்கு உண்டான சாங்ஸ் வந்து ஒன்று இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 பார்த்த பசங்க வந்து கெட்டு போறாங்க அவர் கேட்ட கேள்வி கேட்டா போறாங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க 
இல்லை இல்லை நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் கரெக்டு தான் சார் ஹண்ட்ரட் ஒன் பர்சன்ட் கரெக்டு ஆனால் நாங்கள் வந்து அப்படி நம்ம அதாவது இந்த ஹீரோ வந்து எப்படி அவன் ஒரு டாக்டர் டாக்டராக சயின்டிஃபிக்காக எப்படி அந்த குழந்தைய காப்பாற்றுறோம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைய பார்த்தா கதையில் பார்த்தா அந்த குழந்தைய அவன் தான் மிஸ்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் எப்படி காப்பாற்றுறாங்க தான் கதை சுவாரஸ் ஆ இருக்கு <laughs> 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 அதை எப்படி ஒத்துக்க முடியும் நம்ம நாம் சொல்கிறது ஒரு விழிப்புணர்வான படமாக தான் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வந்து அதை எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ஒத்து இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைகள் பாதிக்கப்போ கூடாதுங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயத்தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் தவிர இதை பார்த்து கெட்டு போங்க அப்படிங்கிறதுக்குண்டான ஒரு படத்தை நம்ம பண்ணல ஏன்னா பண்ணுறது விழிப்புணர்வு தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அப்படி கெட்டு போகிறவங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான காவல்துறையில் என்ன ஸ்டெப் எடுப்பாங்கிறது நாங்கள் காட்டியிருக்கிறோம் அதையும் காட்டிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக சரிங்களா <laughs> <laughs> இப்போ வந்து ஒரு வில்லத்தனம் பண்ணாவே ஸ்மோக் கேக்குறாங்க லேடி லேடிஸ் மட்டும் வில்லிங்க மட்டும் சோ இப்போ நீங்க இப்போ எடுத்த உடனே படத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மோக் பண்ணி பண்றீங்க உங்க உங்க வளர்ச்சி பாதிக்காதா இல்ல நான் என்னோட இது ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மோக் அந்த மாதிரி நான் எடுத்து என் கையால பண்ற மாதிரி எல்லாம் எதுமே இருக்காது நான் வந்து போய் ஒரு விஷயத்துல அடிக்ட் ஆயிடுவேன் அதுக்கு போய் நான் ஒரு பையன் கிட்ட கேட்பேன் எனக்கு தா எனக்கு தான்ன்ற மாதிரி மிச்சபடி நானும் ஸ்கூல் தான் படிக்கிறேன் இப்போ தான் நான் வளர்கிற கட்டும் ஸோ கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் ரோல்லாம் பண்ண மாட்டேன் பாசிட்டிவ் தான் பண்ணுவேன் இதில் நான் வந்து ரெக்யூர் ஆகிற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேனே தாண்டி அது நெகட்டிவாக இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க எடுத்தவொடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய கெட்டு போயிட்டாங்க ஆமாம் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை ஏன்னா இப்போ நீ கதை சொ கதை டாக்டர் உங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது இதெல்லாம் நடக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு உண்மையான விஷயம் உங்களுக்கு சரிங்களா இதை வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் காட்டியிருக்காரா ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் காட்டியிருக்காரா நான் போட்டிருந்தது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் ஸோ கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி காட்ட வரல அது அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி காட்ட வர அந்த மாதிரி நடக்குது மென்ஷன் பண்ணல டோட்டலாக காமனாக எல்லா ஸ்கூல் பசங்க எல்லா யூனிஃபார்மும் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் நான் கண்டிப்பா சார் வேட்டையின் <laughs> 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 வேறு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்டார் படமாக இருந்தால் ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி ஆனால் லப்பர் பந்து இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இன்றைக்கி வந்து போய்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல படங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் வரவேற்பு கொடுத்துட்டா இருக்கும் அது கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல படங்கள் அது நம்ம எடுக்கும் போது நம்ம நல்ல படங்கள் நல்ல பட படைப்புகள் வந்து கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அதுக்கான அதுக்கான அங்கீகாரம் அதாவது உங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் மூலிமா இன்றைக்கி வாழை படம் வந்து ஃபஸ்ட் நாளுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் அதுக்கு எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது பத்திரிகையாளர்கள் ஸோ ப்ரெஸ் மீட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் படம் பயங்கர பூஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அது பத்திரிகையாளர்களுடைய கையில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அது சின்ன படம் பெரிய படம் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது ஸோ பத்திரிகையாளர்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த 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 படங்கள் மேலும் மேலும் நல்லாயிருக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது விஷயத்தில் அது ஆடியன்ஸ் போய் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகுது இப்போ பத்து தேட்டர் இருபது தேட்டர் போட்டாங்க அந்த படம் அதுக்கப்புறம் பூஸ்டப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ அது காரணம் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் ப்ளஸ் ஊடக நண்பர்கள் மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் ஒன் பர்சன்ட் ஆடியன்ஸ் போய் ரீச் ஆகுது படம் போய் படம் போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஜென்ரேட் ஆகி ஓடிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் காரணம் சார் 